ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റൈറ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കേരളത്തിലെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വിഴിഞ്ഞം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വിഴിഞ്ഞം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് അനർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇടുക്കി ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇടുക്കി ജില്ല മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ വികസനത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് അനർട്ട് അനർട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഡീസൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയമാണ് നല്ലളം ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ കൂടി ഡീസൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ താപവൈദ്യുത നിലയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബ്രഹ്മപുരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബ്രഹ്മപുരം അഞ്ച് എൻ ടി പി സി കായംകുളം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് എൻ ടി പി സി കായംകുളം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനേഴ് ആറ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ താപവൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ താപവൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൻ ടി പി സി കായംകുളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൻ ടി പി സി കായംകുളം അഞ്ച് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്ന ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തൃശൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തൃശൂർ എട്ട് കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നാല് പെരുമാട്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പെരുമാട്ടി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്ത് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൂത്തുങ്കൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൂത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമേത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമേത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ചൈന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ചൈന പന്ത്രണ്ട് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കുറ്റിയാടി മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി പതിമൂന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ശബരിഗിരി നേര്യമംഗലം പമ്പ കക്കി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നേര്യമംഗലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നേര്യമംഗലം ബാലൻസ് മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പതിനാല് കേരളത്തിലെ ഏക ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏക ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മൂലമറ്റം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മൂലമറ്റം പതിനഞ്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ആണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ പതിനാറ് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുത വിതരണം നടത്താത്ത കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തൃശൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തൃശൂർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കെ എസ് ഇ ബി രൂപപ്പെടുത്തിയ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനത്തിന സംവിധാനമാണ് ഒരുമ ഒരുമയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്പൺ യൂട്ടിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്പൺ യൂട്ടിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ പതിനെട്ട് കെ എസ് ഇ ബി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വൈദ്യുതി ഭവൻ തിരുവനന്തപുരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വൈദ്യുതി ഭവൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പത്തൊൻപത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സഹായിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കാനഡ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കാനഡ ഇരുപത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മാട്ടുപെട്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മാട്ടുപെട്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ നാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള നദി പെരിയാർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി ജില്ല ഇരുപത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈദ്യുത മന്ത്രി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈദ്യുത മന്ത്രി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പള്ളിവാസൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പള്ളിവാസൽ ഇരുപത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ പൂർണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ ജില്ല കേരളത്തിൽ പൂർണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പാലക്കാട് ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പാലക്കാട് ജില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്ത്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി ഇരുപത്തിയെട്ട് പള്ളിവാസലിൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി വൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച കമ്പനി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കണ്ണൻ ദേവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കണ്ണൻ ദേവൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കഞ്ചിക്കോട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കഞ്ചിക്കോട് മുപ്പത് തിരമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് തിരമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിഴിഞ്ഞം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിഴിഞ്ഞം മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മുപ്പത്തിരണ്ട് കക്കി ഡാം പമ്പ ഡാം ഗവി ഡാം എന്നിവ ഏത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ കൂത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പന്നിയാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പന്നിയാർ മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ചെങ്കുളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ചെങ്കുളം മുപ്പത്തിയഞ്ച് നല്ലളം താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നല്ലളം താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കോഴിക്കോട് ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കോഴിക്കോട് ജില്ല മുപ്പത്തിയാറ് ചീമേനി താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ അസംസ്കൃത വസ്തു ഏതാണ് ചീമേനി താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ അസംസ്കൃത വസ്തു ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രകൃതിവാതകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രകൃതിവാതകം തേർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മീൻ വല്ലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മീൻ വല്ലം തേർട്ടി എയ്റ്റ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മണിയാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മണിയാർ താങ്ക് യു